எட்டி நியமன தேர்வு பேப்பர் டூ வந்து பார்த்தோன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம கிளாஸஸ் வந்து பார்த்தோன்னா சிலபஸ் வைஸாக பார்த்துட்டு வரோம் யூனிட் ஒனில் ஒரு ஃபோர்டீன் கிளாஸஸ் பக்கமாக பார்த்துருக்கோம் யூனிட் டூவும் சிலபஸ் ஹெவியாக இருக்கனால யூனிட் டூவும் அப்படி கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு நாளைக்கு டூ டேஸ் வீடியோஸ் வரும் யூனிட் ஒன் யூனிட் ஒன்று ரெண்டாக போட்டுட்ருக்கோம் இப்போ யூனிட் டூவில் வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தோன்னா பார்ஷியல் டிஃபன்சேஷன் டோட்டல் டிஃபன்சேஷன் அண்டு பார்ஷியல் டிஃபன்சேஷன் இது ப்ரீவியஸ் வீடியோ வந்து பார்த்தோன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுத்துருக்கேன் பார்க்காதீங்க கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அதோடைய கண்டினியூஸாக இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஷனாக வரும் நெக்ஸ்ட் டாபிக் டோட்டல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஏஷன் அண்டு பாசிட்டிவ் டிஃப்ரென்சியேஷன் டிஎன்பிசி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் எக்ஸாம் பிளாக் ஹெல்த்லேயும் நம்மளுக்கு இது ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு சி அதாவது வேரியபிள்ஸ் வந்து டூ இருக்குது எக்ஸ் ஒன்று ஒய் ஒன் X1, Y1. அதை பேஸ் பண்ணி டோட்டல் டிஃப்ரென்சியேஷன் எப்படி பண்ண போகிறோம் பாசிட்டிவ் டிஃப்ரென்சியேஷன் எப்படி பண்ண போகிறோம் பார்க்கணும் இப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டே மைனஸ் டோ ஆஃப் டிவட் பை டோ எக்ஸ் பாசிட்டிவ் டிஃப்ரென்சியேஷன் மைனஸ் டோ ஆஃப் டிவட் பை டோ எக்ஸ் டிவட் பை டோ ஆஃப் டிவட் பை டோ ஒய் இந்த மைனஸ் எஃப் எக்ஸ் டிவட் பை எஃப் ஐ இது வந்து ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போட போகிறோம் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஒய் க்யூ ப்ளஸ் த்ரீ ஏ எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பை டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கேட்குறாங்க இப்போ இந்த டேர்மில் எக்ஸ் கமா ஒய் ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்கு எக்ஸும் ஒய் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம எஃப்எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் எஃப்எக்ஸ் போட்டால் என்ன வரும் அப்ப பாசிட்டிவ் டிஃப்ரென்சியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸை பொறுத்து பண்ணா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ ஏ ஒய்னு கிடைக்கும் நெகேன் இதை எஃப் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணா த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் த்ரீ ஏ எக்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப்எக்ஸ் டோட பை எஃப் ஒய் அப்ப மைனஸ் இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஒய் டிவட் பை த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ எக்ஸ் த்ரீ காமனாக எடுத்து கேன்சல் பண்ணிவிட்டா நம்மளுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஆச் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபைன் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கேட்குறாங்க சேம் அதே மாதிரி டூ வேரியபிள்ஸ் இருக்குது அப்போ எஃப்எக்ஸ் பண்ணுறோம் எஃப்எக்ஸ் பாசிட்டிவ் டிஃப்ரென்சியேஷன் த்ரீ எக்ஸ் டூ எக்ஸை பொறுத்து பண்ணால் டூ ஏ எக்ஸ்னு வரும் இதில் எக்ஸ் டேம் போயிடுச்சுன்னா டூ ஹச் ஒய்னு வரும் இந்த டேம் வராது எகெயின் எக்ஸை பொறுத்து பண்ணுமோ டூ ஜின்னு கிடைக்கும் இந்த டேம் வராது இந்த டேம் வராது நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணுறோம் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணால் இந்த டேம் வராது இந்த டேமில் டூ ஹச் எக்ஸ்னோடையும் இந்த இடத்துல டூ பி ஒய் வரும் இந்த டேம் வராது இந்த டேமில் டூ எஃப்னு மட்டும் வரும் இப்போ நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப்எக்ஸ் டோட் பை எஃப்ஐ எஃப்எக்ஸோடைய வேல்யூ எஃப்ஐட வேல்யூ எழுதிட்டு டூவால் நம்ம காமனாக வெளியே எடுத்து டிவைட் பண்ணால் சொல்யூஷன்ஸ் கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ் ஃபைண்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த டேம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கட்டாமல் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்துடும் இப்போ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதலாம் இந்த டேம் தான் நம்ம ஃபுல்லாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ எஃப்எக்ஸை பொறுத்து பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் ஏன்னு கிடைக்கும் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணால் டூ ஒய்னு கிடைக்கும் அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப்எக்ஸ் டோட் பை எஃப் ஒய் அப்போ ஃபோர் ஏ டோட் பை டூ ஒய் கேன்சல் பண்ணால் டூ ஏ டோட் பை ஒய்னு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இஃப் யூ ஈஸியாக இது வந்து நெக்ஸ்ட் இது முதல்ல பார்த்தது டூ வேரியபிள்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ யூ என்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் த்ரீ வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு கொடுத்தா எப்படி போடணும் u ஈக்குவல் டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் வேறு எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் ஆகிய ஃபங்க்ஷன்னா ஆஃப் டி அப்போ டியூட பை டிடி ஈக்குவல் டு டோ யூட பை டோ எக்ஸ்ன்ட்டு டி எக்ஸோட பை டிடி ப்ளஸ் டோ யூட பை டோ ஒய்ன்ட்டு டிஒயோட பை டிடி ப்ளஸ் டோ யூட பை டோ எக்ஸ்ன்ட்டு டி இசோட பை டிடி டிடியால் போத் சைடு டிவைட் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு டியூ ஈக்குவல் டு டோ யூட பை டோ எக்ஸ் என்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டோ யூட
பவர் சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் டி ரெடோ பை டிடி யூட் ஃபங்க்ஷனை டீயை பொறுத்து டெஃபினேஷன் பண்ணும்போது சிக்ஸ் டி பவர் ஃபைவ்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு யூ ஈக்குவல் டி எக்ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டி இ பவர் டி ஒய் ஈக்குவல் டி இ பவர் டி இன்ட்டு சைன் டி இசட் ஈக்குவல் டி இ பவர் டி இன்ட்டு காஸ்ட் டி டி ரெடோ பை டிடின்னு கேட்குறாங்க எக்ஸோடைய வேல்யூ ஒய்ட வேல்யூ இசட் வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் ஈக்குவேஷன் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ இ பவர் டூ டி ப்ளஸ் இ பவர் டூ டி இன்ட்டு சைன் ஸ்கொயர் டி ப்ளஸ் இ பவர் டூ டி இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் டி இந்த டேர்ம்ல இருந்து இ பவர் டூ டியை காமன் எடுத்துனா சைன் ஸ்கொயர் டி ப்ளஸ் காஸ்கொயர் டின்னு கிடைக்கும் சைன் ஸ்கொயர் டி ப்ளஸ் காஸ்கொயர் டி உடைய வேல்யூ ஒன்று எகைன் இந்த டேர்மை டூ டைம்ஸ் ஆட் பண்ணால் அப்போ டூ இன்ட்டு டி பவர் டூ டின்னு கிடைக்கும் டிஃபென்சேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டூ டியை பொறுத்து பண்ணும்போது ஃபோர் இன்ட்டு இ பவர் டூ டி அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஓமோ ஜீனியஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் டூ வேரியபிள்ஸு அதுவும் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அது தான் நம்ம ஓமோ ஜீனியஸ் ஈக்வேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோடைய டிகிரி என்ன எவ் எந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் நம்ம ஓமஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லணும் எஃப் ஆஃப் டிஎக்ஸ் கமா டிஒய் ஈக்குவல் டு டி பவர் என்னன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஒரு ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஈக்வேஷனில் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டிஎக்ஸ் ஆகும் ஒய் இருக்கிற இடத்துல டிஒயும் சப்ஜெக்ட் பண்ணி நம்ம டிஎலாம் காமனாக வெளியே எடுத்துட்டா எகைன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கூடவே வந்துச்சுன்னா என் வந்து பார்த்தோன்னா டிகிரி அப்படி வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ஓமஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பாருங்கள் புரியும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் கொடுத்துருக்காங்க இது கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஒய் க்யூ ப்ரெட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இப்போ நம்ம இந்த டேர்மில் நம்ம என்ன சொன்னோம் எக்ஸ் இருக்கிறதுல டிஎக்ஸ் ஒய் இருக்கிறதுல டி ஒய் அப்படின்னு சப்ஸ்டி பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த டேர்மில் சப்ஸ்டி பண்ணால் டி க்யூப் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் டி க்யூப் ஒய் க்யூப் டட் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஒய் இதில் இருந்து டி க்யூப் காமன் எடுத்துறோம் இதில் இருந்து டிஏ காமன் எடுத்து கேன்சல் பண்ணால் டி ஸ்கொயர் அண்ட் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒய் க்யூப் டட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இந்த டேம் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் தெரியும் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் டி ஸ்கொயர்னு இந்த டேம் வந்துருக்கு அப்போ என்ன இருக்கிற இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது டூன்னு இருக்குது அப்போ டிகிரி வந்து டூ அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் இஸ் ஹோமோஜினிஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிகிரி டூ இன் இன் எக்ஸ் அண்டு ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நோட் இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் இஸ் எ ஹோமோஜினிஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிகிரி என் இன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னா எகைன் வேறு ஃபார்முலா இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் குவாலிட்டி எக்ஸ் பவர் என் என்ட்டு ஃபைவ் ஆஃப் ஒய் காமா எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் ஆயிலஸ் தேரம் ஆன் ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது ஒன் மார்க் கேட்பாங்க நம்மளுக்கு ஆயிலம் தேரத்துடைய ஃபார்முலா கூட கேட்கலாம் ஆயிலஸ் தேரம் ஆன் ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் எஃப் என்ற ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அது ஒரு டிகிரி என் இன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னா தென் எக்ஸ் இன்ட்டு டோ எஃப் டோட பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டோ ஒய் இன்ட்டு டோ எஃப் டோட பை டோ ஒய் ஈக்குவல் டு என் எஃப் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படி நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் த ஜென்ரலைஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் ஆயில தேரம் ஃபார் ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிகிரி என் இன் கே வேரியபிள்ஸ் இப்போ வேரியபிள் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸட்ரா எக்ஸ் கே இஸ் எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு டோ எஃப் டோட பை டோ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இன்ட்டு டோ எஃப் டோட பை டோ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எக்ஸ் என் இன்ட்டு டோ எஃப் டோட பை டோ எக்ஸ் என் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு எஃப்னு நம்ம எழுதலாம் ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் இஃப் யூ ஈக்குவல் டி எக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் ஒய் கியூ ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தென் எக்ஸ் இன்ட்டு டோ யூ டோட பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டோ யூ டோட பை டோ ஒய் அப்படியே வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க யூ உடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் தெரியும் இப்போ நம்ம டோ யூ டோ பை டோ எக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் டோ யூ டோ பை டோ ஒய் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அது எக்ஸால மல்டிபை பண்ணோம் இந்த டேம் ஒய்யால மல்டிபை பண்ணி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் சொல்யூஷன்ஸ் கிடச்சிடும் இப்போ டோ யூ டோ பை டோ எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சா அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் எகைன் இது எக்ஸை பொறுத்து மல்டிபை பண்ணால் எக்ஸால மல்டிபை பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் எகைன் டோ